willkommen bei einem Videotutorial, in dem es darum geht, wie man in der Freizeitstätte Kiste im Musikstudio aufnehmen kann. Und kurz zum Hintergrund, die Freizeitstätte Kiste ist ein Jugendzentrum in München. Wir haben ein Musikstudio und wir haben einen angenehmen PC, ein Phonic Helixboard 24 Universal Audio Interface mit 18 Spuren. Und wir haben Cubase Artist zum Aufnehmen und Native Instrument Maschine. Sehr schön, um Beats zu machen. Ein Beat machen wir jetzt aber nicht, sondern was wir machen, ist, dass wir uns äh, überlegen, wie wir anders an ein Beat kommen, und zwar legal. Und die beste Möglichkeit hierfür ist, dass wir hier unten auf diese Webseite gehen. Dort haben wir nämlich einen Link. Und zwar hier unter dem Punkt, wie komme ich an einen Beat, den ich auch verwenden kann. Und da gehe ich auf Soundcloud. Soundcloud ist eine klasse Seite, auf der man auch nach Liedern suchen kann, die free to modify sind, also zum Verändern freigegeben sind und die äh, Creative Commons Sachen enthalten und wo man auch anklicken kann, dass alles runterladbar ist. Das habe ich hier alles schon bei diesem Link aktiviert und ich suche jetzt zum Beispiel hier nach Rap. Instrumental und finde hier dieses schöne Ding. Das kann ich hier auch runterladen. Ich kann es auch schon mal anhören. Gefällt mir. Ich lasse es runter. Das dauert jetzt einen kurzen Moment. Daher noch mal kurz zurück zu dieser Seite. Ähm, auf dieser Seite findet man einfach ein paar Tipps. Ähm, das ist ulrich1000.com Studio Tipps. Wie man eben bei uns aufnehmen kann, ist vielleicht auch für den einen oder anderen ganz interessant. Geht es zum Beispiel auch um Clipping und so weiter und eben auch Anleitungen und so, was man alles braucht zum Aufnehmen. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Was wir brauchen ist, wir gehen in den Download-Bereich hier. Das ist unser Beat. Den können wir uns mal anhören. Schön. Man kann auf dieser Seite zum Beispiel auch danach suchen, welche BPM-Zahl, also welche Beats per Minute-Zahl, also die Geschwindigkeit des Tracks und auch viele andere Sachen. Es gibt natürlich auch andere Webseiten. Ich werde auch früher oder später auf dieser Webseite noch andere Sachen einfügen, wo man Free Beats finden kann. So, somit zum ersten Tutorial. Weiter geht's mit, was macht man eigentlich dann damit?